नेक्स्ट वाइज सेशन में जस्ट डिस्कस करूंगा कंप्लीटली अबाउट मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस ऑफ एरे और हाउ टू स्टोर एरे एलिमेंट इन साइड मेमोरी मीन जस्ट इस केस में डिस्कस क्या करेंगे एरे एलिमेंट्स मेमोरी में किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है मीन एरे के केसेस में बात कर रहे हैं एरे विल बी स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मीन्स अगर आप कोई एरे क्रिएट करें तो एरे के एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट एलोकेट किस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन जैसे मैं डायग्राम्स के थ्रू कंपेरिजन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे पहले मैं इस केस में प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ स्टेक डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम्स लेकिन मैं फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट करूंगा सभी प्रोग्राम्स में मोस्टली यूज क्या करूंगा जनरल डायग्राम जिससे आपकी इजीली समझना पॉसिबल हो लेकिन एरे भी फॉलो क्या करेगा ऑल्सो स्टेक डायग्राम डिपेंड करेगा एरे के केसेस में इसका स्टोरेज क्लास क्या है अगर एरे आपने लोकली क्रिएट किया है लोकल वेरी देन बाई डिफॉल्ट इसका स्टोरेज क्लास क्या रहेगा ऑटो देन उसके साथ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी किसके फॉलो करेंगे ऑटो स्टोरेज क्लास बट सपोज दैट अगर आप स्टेटिक स्टोरेज क्लास यूज करो तो उसके इसमें प्रॉपर्टी किसके फॉलो होंगे स्टेटिक स्टोरेज क्लास मीन बाई डिफॉल्ट मैं सारे के सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा रिगार्डिंग ऑटो स्टोरेज क्लास और एज अ लोकल वेरियबल्स देन फाइनली मैं डिस्कस करूँ सेपरेट आपको कंपेरिजन प्रोवाइड करूंगा डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टेटिक एरे फर्स्ट वन एरे को क्रिएट करने का जस्ट मैंने आपको पर्पज क्या बताया था अगर सपोज दैट अगर आपको सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना या ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना देन आपके लिए बेस्ट आइडिया क्या था गो फॉर एरे लेकिन मैं यहाँ आपको एरे डायग्राम क्रिएट करूंगा सम स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यूज क्लियर मीन्स मैं यहाँ कोई टेन थाउजेंड साइज का है वन थाउजेंड साइज का कोई एरे क्रिएट करने वाला नहीं जिससे मैं यहाँ मीन सिंपल एरे डायग्राम क्रिएट करने के लिए जस्ट साइज यूज करना जाए फाइव और थ्री क्लियर वन मोर थिंग्स डायग्राम किस फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेक रिप्रेजेंटेशन उसके बाद फाइनली मैं नेक्स्ट डायग्राम क्रिएट करूंगा जनरल डायग्राम जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में फॉलो करेंगे फर्स्ट वन एक्चुअल प्रोसेस सपोज दैट अगर मुझे फाइव वैल्यू स्टोर कराना है फाइव वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए आप फाइव डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट वेरियबल्स भी क्रिएट कर सकते हो और फाइव एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए सेपरेटली एरे भी क्रिएट करना पसंद होगा पहले मैं आपको शो क्या कर रहा हूँ वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियल रिप्रेजेंट फर्स्ट केस केस वन के अकॉर्डिंग अगर मुझे फाइव इंटीरियर टाइप के वैल्यू स्टोर करना था इस केस मैंने फाइव वेरियल्स क्रिएट किए लाइक वेरियल ए वन इक्व टू समथिंग टेन ए टू इक्व टू ट्वेंटी सिमिलरली ए थ्री इक्व टू थर्टी ए फोर इक्व टू फोर्टी एंड फिफ्टी एंड सो वन फाइनल इस केस में टोटल वेरियबल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं अगर मुझे फाइव डिफरेंट फ्रेंड यूनिक वैल्यू स्टोर करना था इस केस में वेरियबल्स भी कितने क्रिएट किए फाइव डिफरेंट फ्रेंड वेरियबल्स अगर इस केस में मैं स्टेक डायग्राम क्रिएट करना चाहूँ तो स्टेक डायग्राम किस फॉर्मेट में होगा लाइक दैट एक सिंगल वेरियबल के लिए मेमोरी स्पेस कितना एलोकेट होगा टू बाइट्स सेम एज इन केस ऑफ एरे एलिमेंट्स मीन फर्स्ट केस में कोई एरे क्रिएट नहीं किया जस्ट फाइव डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जिस केस में मैंने मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया लाइक हंड्रेड नाइन्टी एट नाइन्टी सिक्स फोर टू एंड सो वन सेम एज प्रीवियस केस तो सबसे पहले मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा वेरिएबल ए वन विद वैल्यू टेन देन वेरिएबल ए टू विद वैल्यू एज ट्वेंटी नेक्स्ट केस में एलोकेशन किसके लिए हो रहा है वेरिएबल ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव टोटल कितने वेरियबल्स क्रिएट हुए हैं फाइव डिफरेंट डिफरेंट वेरियबल्स मैं जस्ट एरे क्रिएशन प्रोसेस वेरियबल्स से कंपेयर कर रहा हूँ जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल दिस द केस इन केस ऑफ वेरियबल डिक्लेरेशन क्लियर इस केस में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट हुआ फाइव एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट का साइज अगर टू बाइट्स है देन फाइव एलिमेंट का साइज क्या होगा सिंपली टेन बाइट्स इस फाइनल इस प्रोसेस में बाइट्स कितने एलोकेट हुए टेन बाइट्स सभी बाइट को सेम नेम आसान हुआ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स डिफरेंट डिफरेंट नेम्स सेकेंड केस सेम आपका अल्टरनेटिव वे क्या इसका क्रिएटिंग एरे लाइक दैट इस केस मैंने एरे क्रिएट किया इस केस में सारे के सारे वेरियल किस टाइप के इंटीरियर टाइप इसलिए एरे का भी टाइप का यूज करूँ ऑल्सो इंटीरियर एरे का नेम जस्ट यूज करूँ मैं एज ए देन टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट कराना है प्रीवियस केस में कितने वेरियल्स क्रिएट हुए फाइव तो इस केस में साइज क्या पास करूँगा जब फाइव तो फाइव इस केस में क्या नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइव इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट आर नंबर ऑफ बाइट्स इसे से एरे ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स क्रिएट होंगे फाइव एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप और एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है टू बाइट्स टोटल फाइव एलिमेंट है तो इस केस में अगेन एरे का टोटल साइज कितना क्रिएट होगा टेन बाइट्स मीन सेम एज प्रीवियस केस क्लियर नेक्स्ट वन जिस टाइप से मैंने एलिमेंट्स वेरियबल्स को
सेम एज ट्वेंटी ट्वेंटी किस प्लेस पर आसान हुआ नेक्स्ट प्लेस थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी क्लियर नेक्स्ट केस इस केस में जस्ट स्टेक डायग्राम क्रिएट कराएंगे अगेन इसे एरे का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करें द फॉर्म ऑफ स्टेक एड्रेस समथिंग हंड्रेड नाइन्टी एट नाइन्टी सिक्स फोर एंड टू क्लियर एंड अदर लोकेशन एज नाइन्टी एंड सो ऑन मीन्स एड्रेसिंग कुछ भी हो सकता है यानी इस केस में अगेन प्रीवियस केस में टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट हुए थे फाइव वेरिएबल्स लेकिन इस केस में वेरिएबल नेम कितने ओनली सिंगल लिखने सिंगल वेरिएबल के थ्रू कितने एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे फाइव एलिमेंट्स और फाइव एलिमेंट के लिए टोटल कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है टेन बाइट्स तो टेन बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट होगा इस केस में इस केस में एलोकेशन किस फॉर्म हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स प्लस एक ब्लॉक किस फॉर्म में इन अ कंटिन्यूस मेमोरी इसे मेमोरी किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन क्लियर मीन्स प्रीवियस केस में फाइव डिफरेंट फ्रेंड नेम्स थे लेकिन इसे कंप्लीट टेन बाइट के मीन से एक सिंगल बाइट सिंगल ब्लॉक का साइज क्या टू बाइट कंप्लीट ब्लॉक का साइज क्या टेन बाइट्स ये टेन बाइट्स के कंप्लीट ब्लॉक को कॉमन नेम असाइन होगा एज एरे नेम ए मीन्स अगर इस कंप्लीट ब्लॉक की बात करें इस ब्लॉक का नेम क्या है ब्लॉक नेम एस ए क्लियर इसी ए क्या है एज ए नेम ऑफ टेन बाइट्स अगर आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ए का साइड इस पर करा दो लाइक दैट प्रिंट एप डी साइज ऑफ ए देन ए के लिए टोटल कितने वाइट से लोगे टू टेन वाइट इसलिए ए का साइज क्या डिस्प्ले होगा इस केस में आउटपुट एस टेन ठीक है प्रीवियस केस में अगर आप ए वन का साइज डिस्प्ले करा देन क्या होगा टू सेम ए टू का साइज क्या होगा टू अगर सभी वेरियन के साइज का सम डिस्प्ले करा देन सम क्या आएगा इस केस में टेन सेम इन दैट केस वन मोर थिंग्स इस केस में एरे के अंदर टेन एलिमेंट्स क्रिएट हुए हैं कुछ नहीं इस केस में एरे का फर्स्ट एलिमेंट किस एड्रेस में स्टोर होगा नाइनटी टू एड्रेस और हंड्रेड फर्स्ट एलिमेंट हमेशा स्मॉलेस्ट एड्रेस में स्टोर होगा इन अगर इन एड्रेसिंग की बात करें इसमें से स्मॉलेस्ट एड्रेस क्या है नाइनटी टू तो इस केस में एरे का फर्स्ट एलिमेंट किस प्लेस पर स्टोर होगा नाइनटी टू प्लेस फर्स्ट एलिमेंट में आसान क्या हो रहा है वैल्यू एस टेन नेक्स्ट प्लेस पर ऑटोमेटिकली क्या आसान हो जाएगा ट्वेंटी सिमिलरली थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी क्लियर देन अगर आपको टेन एक्सेस करना देन सभी एलिमेंट्स के लिए सेम नेम आसान हुआ डिफरेंट नेम्स सेम नेम्स क्लियर ये यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स किसी भी एरे एलिमेंट को अगर एक्सेस करना तो एलिमेंट को एक्सेस करने का सिंडेक्स क्या रहेगा एरे नेम ए इसके में एरे नेम क्या ए देन स्क्रिप्ट देन स्क्रिप्ट के अंदर सप्लाई क्या करेंगे इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स के पास होगा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो मीन से सारे पॉइंट में नोट डाउन कर चुका हूँ एरे के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसा होगा स्मॉलेस्ट फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा जीरो सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वन नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है टू थ्री एंड फोर वाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट अगर एरे का साइज एन है एन मीन्स एनी वैल्यू देन इस केस में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ एन और एन माइनस वन एन माइनस वन क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जीरो से या वन से जीरो से इससे किसी भी एरे के केसेस में अगर वैलिड इंडेक्सेस की बात करें तो वैलिड इंडेक्स पोजिशन क्या होंगे फ्रॉम जीरो टू साइज माइनस वन और एन माइनस वन इस केस में साइज फाइव तो फाइव माइनस वन इज फोर दिस इज द इंडेक्स लेकिन किसी भी एलिमेंट को केवल इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल नहीं एक्सेस कैसे करेंगे यूजिंग एरे नेम विद देयर इंडेक्सेस तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का कंप्लीट नेम क्या होगा ए जीरो मिसिस प्रोसेस में एरे के किस में ए वन का इक्वेलेंट नेम क्या है ए जीरो क्लियर सेम है सेकेंड एलिमेंट का नेम क्या होगा ए इसका इंडेक्स क्या वन इसलिए यूज क्या करेंगे ए वन यहाँ ए टू किसके इक्वेलेंट ए टू का इक्वेलेंट किस क्या एरे में ए ऑफ वन सेम एस नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है टू तो इसके नेम क्या सन कराएंगे ए ऑफ टू ए ऑफ टू का इक्वेलेंट केस क्या है ए थ्री ए ऑफ टू एंड सो ऑन सिमिलर इस प्लेस पर नेम क्या सन कराएंगे ए थ्री एंड ए फोर इस द मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस अगर इस केस में आप एरे का एड्रेस डिस्प्ले कराओ इस केस में एरे का एड्रेस क्या है किसी भी वेरियल के रिस्पेक्ट में ऑलवेज एड्रेस क्या होता है 
मिनिमम एड्रेस या स्मॉलेस्ट एड्रेस इस ब्लॉक के केसेस में स्मॉलेस्ट एड्रेस क्या है नाइनटी टू अगर इसे एरे का आप एड्रेस डिस्प्ले कराने की ट्राई करो तो नहीं एड्रेस क्या है नाइनटी टू सर इस मैं इसे कंपेरिजन प्रोवाइड कर चुका हूँ इस केस को मैं जस्ट रेस कर रहा हूँ देन नेक्स्ट अगर इसे एरे का आपको एड्रेस डिस्प्ले कराना तो एड्रेस को सिंपली डिस्प्ले करा लो यूजिंग प्रिंट एप परसेंट यू आप सिंपली यूज क्या कर सकते हो एड्रेस ऑफ ए और सिंपली ए क्योंकि एरे नेम इट सेल्फ ही रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल्सो बेस एड्रेस ऑफ एरे देन इन दोनों ही केसेस में क्या है सेम एड्रेस मीन इस एरे का बेस एड्रेस क्या है नाइनटी टू तो फर्स्ट केस में भी क्या प्रिंट होगा नाइनटी टू और सेकेंड केस में क्या प्रिंट होगा ऑल्सो नाइनटी टू इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है जस्ट मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग पॉइंटर्स और विद प्रोसेस पॉइंटर्स क्लियर इसे एरे का एड्रेस एम परसेंट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल अगर आप एम परसेंट ऑपरेटर अप्लाई नहीं भी करो तभी वाइट फोल्ड एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट होगा एरे नेम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम है ये या होल ब्लॉक का नेम है होल ब्लॉक का नेम है जब भी ब्लॉक नेम पास करो तो उसके इसमें एड्रेस भी किसका आएगा इस ब्लॉक का बेस एड्रेस बेस एड्रेस मीन एड्रेस ऑफ फर्स्ट वाइट और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो इस केस में एरे के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस केस में ए ऑफ जीरो अगर आप ए ऑफ जीरो डिस्प्ले कराओ कैन देन क्या डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ दैट प्लेस इसे इसको आप कंपेयर कर सकते हो लाइक अ वेरियल नेम ये जीरो क्या एक्स लाइक अ वेरियल नेम ए वन क्या एक्स लाइक अ वेरियल नेम क्लियर देन ए जीरो के प्लेस पर क्या आएगा टेन ए वन के प्लेस पर क्या आएगा ट्वेंटी मीस अगर मैं ए जीरो एक्सेस करता हूँ देन टेन अगर मैं अगर मुझे ए जीरो का एड्रेस डिस्प्ले कराना है देन यूज क्या करेंगे एड्रेस ऑफ ए जीरो अगर ए जीरो की बात करें तो ए जीरो का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो नाइनटी टू तो इस केस में भी क्या डिस्प्ले होगा ऑल्सो नाइनटी टू क्लियर नेक्स्ट वन अगर एरे के सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस एक्सेस करना यूज क्या करेंगे ए ऑफ वन ए ऑफ वन के केस में बात करें तो उसका एड्रेस क्या है नाइनटी फोर तो नेक्स्ट केस में क्या प्रिंट हो जाएगा सिंपली नाइनटी फोर यहाँ बार बार आप सप्लाई क्या करो परसेंट यू फोर टाइम या रिक्वायर्ड टाइम्स अगर मैं फोर एलिमेंट डिस्प्ले करा रहा हूँ इस केस में परसेंट यू भी कितनी बार अपियर होगा फोर टाइम्स यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इसको सी प्लेस पर मैनेज कर रहा हूँ नेक्स्ट वन हाउ टू एक्सेसिंग और डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स अगर इस केस में आपको एरे के एलिमेंट एक्सेस या डिस्प्ले कराना है वन बाई वन देन यूज क्या करोगे इस इस केस में इसको ए जीरो को एज्यूम कर लिया जाए ए वन या वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल जेड लाइक दैट इस इस केस में नेम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हुआ है देन अगर मैं इस प्लेस में सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या बिगिनिंग थ्री एलिमेंट डिस्प्ले कराना है देन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस केस में फाइव एलिमेंट इसलिए मैं परसेंट डी भी कितनी बार यूज कर रहा हूँ फाइव टाइम अगर प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग बात करें प्रीवियस केस में मैंने वेरियस क्रिएट किए थे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव लेकिन इस केस में अगर आपको एरे एलिमेंट एक्सेस करना है एरे के केसेस में नेम्स क्या यूज करोगे सिंपली ए ऑफ जीरो ए ऑफ जीरो के प्लेस पर क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए ऑफ जीरो विच इज टेन ए ऑफ वन के प्लेस पर क्या आएगा वैल्यू ऑफ ए ऑफ वन विच इज ट्वेंटी सेम एज ए ऑफ टू ए ऑफ थ्री एंड ए ऑफ फोर इस पर्टिकुलर केस में आउटपुट क्या आएगा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी प्रीवियस केस में इक्वल मीन प्रीवियस केस अगर इसको कंपेयर करें तो ए ऑफ जीरो एग्जैक्टली सिमिलर किसके हैं सेम एज ए ऑफ वन मीन जो प्रॉपर्टी प्रीवियस केस में ए वन के लिए वेरियबल ए वन के लिए अप्लाई हुए थे सेम प्रॉपर्टी ए जीरो के लिए अप्लाई होंगे सेम एज ए ऑफ वन को इस केस में कंपेयर किससे कर सकते हैं जब ए टू लाइक दैट क्लियर सेम एज ए थ्री एंड ए फोर एंड सो वन क्लियर दिस इज द स्टेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे नेक्स्ट वन इन मोस्ट ऑफ केसेस में मैं एरे के रिस्पेक्ट में डायग्राम क्रिएट करूंगा जब हॉरिजोनटल डायग्राम लाइक दैट इस केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया है एरे डिक्लेरेशन अगेन वन मोर टाइम्स अगर मैं राइट डाउन करता हूँ इंट ए साइज एज फाइव एलिमेंट्स आर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी तो इस केस में एक्चुअली डायग्राम किस फॉर्म में क्रिएट करूंगा इस पर्टिकुलर केस में एक ब्लॉक क्रिएट होगा इस ब्लॉक को नेम क्या आसान हो जाएगा एज आई ए इसे ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे फाइव एलिमेंट तो सबसे पहले जब भी एरे क्रिएट करेंगे कॉन्सेंट्रेट क्या करेंगे ओनली साइज ऑफ एरे इस केस में एरे का साइज क्या है फाइव तो फाइव एलिमेंट्स के लिए सिंपली मेमोरी स्पेस एलोकेट कराएंगे कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट हुआ इस केस में फाइव एलिमेंट्स क्लियर नेक्स्ट वन 
इस पर्टिकुलर केस में अगर बात करें इस कंप्लीट ब्लॉक इस कंप्लीट ब्लॉक में से ए क्या ए या नेम ऑफ दिस कंप्लीट ब्लॉक इस पूरे के पूरे ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा ए प्लस इस प्लेस पर ऑटोमेटिकली आसान क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पर क्या आसान होगा फर्स्ट एलिमेंट टेन सेकेंड प्लेस पर आसान होगा सेकेंड एलिमेंट ट्वेंटी एंड सोन थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी फोर्टी एंड फिफ्टी फर्स्ट एलिमेंट इनमें से वट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जीरो वट इज द इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट वन सिमिलरली टू थ्री फोर क्लियर देन अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हंड्रेड है जैसे मैंने प्रीवियस केस में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या क्रिएट किया था स्टेक केस में नाइन्टी टू तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या था नाइन्टी फोर नाइन्टी सिक्स नाइन्टी एट एंड हंड्रेड अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हंड्रेड है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ वन जीरो टू सिमिलरली वन जीरो फोर वन जीरो सिक्स एंड वन जीरो एट क्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए नेक्स्ट वन मैं सभी मैंने जस्ट प्रोवाइड किया कि यूनिक इंडेक्स लेकिन इनको एक्सेस कैसे करेंगे यूजिंग एर एन एम ए जीरो इज द वे ऑफ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स और प्रॉपर सिंटेक्स लेकिन मैंने आपको प्रीवियस केसेस में एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंटर्स पॉइंटर के केस में क्या बोला था पॉइंटर के केस में जस्ट टू ऑपरेटर्स अवेलेबल थे एम परसेंट और एड्रेस एट ऑपरेटर वट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एस्ट्रिक मीन्स पॉइंटर्स के केस में फर्स्ट रूल क्या था इसके लिए रिक्वायर्ड ऑपरेंट शुड बी एड्रेस मीन्स स्टार ओनली एड्रेस के लिए अप्लाई करना पॉसिबल था प्लस जब भी आप स्टार किसी भी एड्रेस के लिए अप्लाई करोगे तो नहीं स्टार रिटर्न क्या करता है वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट डाउन करता हूँ स्टार हंड्रेड अगर हंड्रेड किसी मेमोरी का एड्रेस है आइर डायरेक्टली और इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर वेरियबल्स तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ लोकेशन हंड्रेड क्लियर प्लस वन मोर केस मैंने आपको एक्शन किया था मैंने एक वैल्यू क्रिएट किया था लाइक एक्स अगर एक्स का वैल्यू टेन है एड्रेस हंड्रेड है तो इसी लोकेशन को केसेस में अगर इस लोकेशन का एड्रेस हंड्रेड है हंड्रेड के साथ जब आप स्टार अप्लाई करोगे तो इस केस में रिटर्न क्या होगा वैल्यू ऑफ लोकेशन हंड्रेड विच इज टेन अगर आप सिंपली एक्स यूज करते देन तभी भी क्या आ रहा था ऑल्सो टेन तो इन स्टार हंड्रेड और एक्स का मीनिंग कैसा सेम इसलिए इस लोकेशन का अदर अल्टरनेटिव नेम क्या था स्टार हंड्रेड तो फाइनली अगर किसी लोकेशन का एड्रेस है ना उसी लोकेशन का एक और नेम क्या क्रिएट होता है स्टार एन सेम एज इन दैट केस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी मीन्स में जस्ट फ्यूचर में आपको जितने भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा कभी भी मैं इस टाइप से एरे नेम्स प्रोवाइड नहीं करूंगा सिंपली प्रोवाइड क्या करूंगा नेम विद रिस्पेक्ट टू एड्रेस वट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अगर इस फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस क्या है इसमें हंड्रेड तो इस लोकेशन का एक और नेम क्या क्रिएट हुआ है स्टार हंड्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी सेम एज वट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है वन जीरो टू तो इस केस में अदर नेम क्या हुआ इसका स्टार वन जीरो टू सेम एज इन दैट केस इस लोकेशन का एड्रेस वन जीरो फोर है तो इसका एक और नेम क्या हो जाएगा स्टार वन जीरो फोर स्टार वन जीरो सिक्स एंड स्टार वन जीरो एट क्लियर दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पॉइंट मीस इस केस में ये पर्टिकुलर टर्म आपके सबसे इंपॉर्टेंट केस है अगर आप इस केस को याद रखोगे अगर किसी लोकेशन का एड्रेस है ना तो उसी को एक्सेस करने का अदर वे क्या होता है स्टार एन मैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको एरे में एक सिंगल कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा सारे के सारे एग्जाम्पल इजिली सॉल्व करना पॉसिबल जस्ट इसका बेसिक यूज क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगा दिस द ऑल अबाउट एरे और मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस ऑफ एरे नेक्स्ट केस में जस्ट मैं एरे से रिलेटेड जस्ट बेसिक एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा इसके बाद फाइनली मैं डिस्कस करूंगा एरे वर्सेस पॉइंटर एरे वर्सेस पॉइंटर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा क्योंकि मोस्टली एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली इंडिविजुअली ओकर नहीं होते मीस आपसे जब भी रिटर्न टेस्ट देते हो रिटर्न टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरे एंड पॉइंटर प्रॉपर्टीज